శరీరంలో ప్రధానమైన అవయవాల్లో కళ్లకు మించినవి లేవు చూపులో ఏ సమస్య వచ్చినా అది మన జీవితం మీద పెను ప్రభావాన్ని చూపుతాయి మనకున్న కొన్ని అలవాట్లు మన కంటికి సమస్యలు కొని తెస్తూ ఉంటాయి అలాంటి ప్రమాదాలు రాకుండా కొన్ని ప్రత్యేక చిట్కాల ద్వారా మన కళ్లకు మనమే రక్షణ కవచాన్ని ఏర్పరచవచ్చు మన కంటిని కాపాడుతూ వాటికి రక్షణ ఇచ్చే ఆ చిట్కాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం శరీరంలో కీలకమైన అవయవాల్లో కళ్ళు ప్రధానమైనవి వీటిని జీవితాంతం జాగ్రత్తగా కాపాడుకోకపోతే ఎన్నో సమస్యలు ఎదురవుతాయి దీనికోసం సరైన ఆహారం ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లు కీలకం దీంతో పాటు కాలుష్యం ఎండ కాంతి లాంటి వాటి నుంచి కళ్లను కాపాడుకోవాలంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించి తీరడం తప్పనిసరి ఇందులో ప్రధానంగా చేయవలసింది కళ్ల మీద పడే ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడం దీనికోసం చల్లటి నీటితో తరచు కళ్లను కడుగుతూ ఉండాలి దీంతోపాటు వాహనాలను నడపడం చదవటం కంప్యూటర్ ముందు కూర్చుని పనిచేయటం వల్ల కళ్ళు ఒత్తిడికి లోనవుతూ ఉంటాయి ఎలాంటప్పుడు కాసేపు బయట తిరగడం చల్లని నీటితో కడగటం చెయ్యాలి తరచుగా కళ్ల రెప్పలను వాల్చడం వల్ల కళ్ల మీద ఒత్తిడి తగ్గుతుంది అదేవిధంగా కంటికి ఎప్పటికప్పుడు విశ్రాంతి ఇవ్వాలి కంప్యూటర్ మీద పనిచేస్తుంటే కనీసం ఇరవై నిమిషాలకు ఓసారైనా కాస్తంత విరామం ఇస్తూ ఉండాలి కంటి చుట్టూ పది సెకండ్ల పాటు మసాజు చేయటం వల్ల మంచి ఫలితాలను పొందవచ్చు రోజుకు కనీసం రెండు మార్లు ఇలా చేస్తూ ఉండాలి అలాగే ప్రిజర్వేటివ్స్ లేని కంటి చుక్కల మందు లాంటివి వాడాలి మార్కెట్లో లభించే ఐడ్రాప్స్ను ఇష్టం వచ్చినట్లు వాడకుండా వైద్యుని సలహా మేరకు డ్రాప్స్ వాడుతూ ఉండాలి కంటి చూపు మనకి చాలా ముఖ్యం కాబట్టి దాన్ని జీవితాంతం కాపాడుకోవడం మన బాధ్యత అయితే కంటి చూపు కాపాడుకోవడానికి మనకు ఎన్నో మార్గాలు ఉన్నాయి మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు మనం సమతుల ఆహారము ఆకుకూరలు ఈ నట్స్ అంటే ఈ గ్రౌండ్ నట్స్ ఇట్లాంటివి తీసుకోవటం వల్ల కంటికి ఎంతో ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది అయితే చిన్నపిల్లలు మనం జబ్బులు రాకుండా చూసుకోవటానికి వాళ్ళు ఏంటంటే ఆహారం తీసుకునేటప్పుడు కానీ తర్వాత కానీ చేతులు బాగా శుభ్రంగా కడుక్కొని ఏ నీరు అందుబాటులో ఉందో అది బాగా వేడి చేసి చల్ల చేయటం మూలంగా మనకు వచ్చే జబ్బుల నుంచి మనం కాపాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది పిల్లలు ప్రతిరోజు ఏంటంటే పాఠశాలకు వెళ్ళినప్పుడు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ కళ్ళని మంచినీళ్లతో బాగా కడుక్కోవటం మూలంగా కొన్ని మలిన పదార్థాలు క్రిమికీటకాలు కంట్లో పట్టేప్పటికీ దీనివల్ల ఏంటంటే క్లియర్ అయిపోతుంది అనమాట పిల్లల్లో వచ్చే దృష్టి లోపాలు మనం చిన్నప్పుడే కనుక గుర్తించి వాటిని సవరించగలిగితే చాలా మంచిది మన భారతదేశంలో అంధత్వానికి ముఖ్యమైన కారణము దృష్టి లోపాలు దృష్టి లోపాలు సవరించడానికి అర్థాలు ఉన్నాయి ఇది కాకుండా కొంతమంది విద్యార్థులకు ఏంటంటే ఒక్క ఇంట్లో కనుక దృష్టి లోపం ఉండి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆంబ్లయోపి అనే వచ్చి అంటే ఒక్క ఇంట్లో చూపు పూర్తిగా తగ్గిపోయి వాళ్ళకు మనం దృష్టి లోపం తర్వాత సవరించినప్పటికీ కూడా వాళ్లకు చూపు వచ్చే అవకాశం ఉండదు కళ్ల విషయంలో సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకుని తగిన విధంగా సంరక్షించుకోవటం వల్ల ప్రయోజనాలు ఉంటాయి ముఖ్యంగా ఎండలోకి వెళ్లేటప్పుడు చాలా మంది కళ్ల జోడు లాంటివి వాడరు దీనివల్ల కంటి మీద అల్ట్రావైలెట్ కిరణాల ప్రభావం చూపుతాయి అలాగే ఎక్కువసేపు కంప్యూటర్ ముందు కూర్చునేవారు యాంటీగ్లేర్ అద్దాలు వాడాలి టీవీ ముందు కూర్చున్నప్పుడు మరీ దగ్గరగా కూర్చోవటం అంత మంచిది కాదు అలాగే చదువుకునేటప్పుడు పరిసరాలు బాగా కాంతివంతంగా ఉండేలా చూసుకోవడం తప్పనిసరి వీటితో పాటు ఆహారం విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సరైన పౌష్టిక ఆహారం తీసుకోవాలి ముఖ్యంగా సిగరెట్ లాంటి దురాలవాట్లకు దూరంగా ఉండాలి సిగరెట్ పొగ కారణంగా కంటి సమస్యలు చాలా త్వరగా ఇబ్బంది పెడతాయి అదేవిధంగా ఎక్కువసేపు నిద్రపోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి సాధారణంగా ఏడు నుంచి ఎనిమిది గంటల నిద్ర ప్రతి ఒక్కరికి ఆవశ్యకం దీనివల్ల కళ్ళు వాటికవే పునరుత్తేజం పొందుతాయి ఫ్యాక్టరీస్ లో పనిచేసే వ్యక్తులు మాత్రం వాళ్ళు తప్పనిసరిగా ప్రొటెక్షన్ గ్లాసెస్ వాడాలి వెల్డింగ్ పని చేసేవాళ్ళు కానీ తర్వాత రంప పని చేసేవాళ్ళు అంటే కార్పెంటర్స్ కూడా తప్పనిసరిగా ప్రొటెక్షన్ గ్లాసెస్ వాడాలి కంట్లో ఏదైనా అనుకోకుండా నదక పడ్డప్పుడు అలాంటి వ్యక్తులు వెంటనే కంటి పరీక్ష చేయించుకొని 
కంట్లో పడిన నలకను మాత్రం తీయించుకోవడం చాలా అవసరము చాలా మంది ఏంటంటే నాలుకతో తీయడం కానీ నీళ్లతో కడిగితే పోతుందని కానీ చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు ఇదంతా టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఇలాంటి సంఘటన జరిగినప్పుడు వెంటనే కంటి డాక్టర్ను సంప్రదించి కంట్లో పడిన నలక తీయించుకోవడం చాలా అవసరం ఈ ప్రొటెక్షన్ గ్లాసెస్ వాడటం వల్ల వాళ్ళకు లైట్ నుంచి ప్రొటెక్షనే కాకుండా కంట్లో నలక పడకుండా కాపాడుతూ ఉంటుంది యువకులు ఎవరైతే కంప్యూటర్ జాబ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఒక అరగంట కానీ గంట కానీ కంప్యూటర్ మీద పని చేసినప్పుడు ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు కళ్ళు మూసుకొని మళ్ళీ కంప్యూటర్ మీద పని చేసుకోవడానికి వీలు పడుతుంది అలా కాకుండా ఎప్పుడైనా రిలీఫ్ కావాలంటే ఆర్టిఫిషియల్ టీయర్స్ ఐ డ్రాప్స్ కం దొరుకుతాయి అది అప్పుడప్పుడు అంటే ఒక టూ అవర్స్ వన్ అవర్ పని చేసిన తర్వాత ఎప్పుడైతే టైర్డ్నెస్ ఫీల్ అవుతారో అలాంటప్పుడు ఈ డ్రాప్స్ వేసుకుంటే వాళ్ళకు మంచిగా రిలీఫ్ ఉంటుంది డ్రైవింగ్ చేసే వాళ్ళు మాత్రం దృష్టిలో ఉన్నప్పుడు తప్పనిసరిగా అద్దాలు పెట్టుకొని డ్రైవింగ్ చేయవలసి ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత మనకున్న కంటి చూపును జీవితాంతం కాపాడుకోవాలి ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా కంటి డాక్టర్ని సంప్రదించి చికిత్స చేసుకోవాలి చాలా మంది కళ్లను ఇష్టం వచ్చినట్లు నలుపుతుంటారు చాలా సున్నితమైన కళ్లను అలా నలపడం వల్ల వివిధ కణాలు ప్రారాన్ మార్గాలు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది అలాగే చేతుల మీద మనకు తెలియని క్రిములు ఉంటాయి అందువల్ల నలపడం మంచిది కాదు అస్పష్టంగా కనిపించే వాటిని ఎక్కువసేపు చూడటం లాంటివి చెయ్యకూడదు ముఖాన్ని పైకి చూస్తూ పడుకునే అలవాటు ఉన్నవారికి ఉదయాన్నే కళ్ళు పొడి భారతాయి పడుకునే గదిలో ఏసీ ఉన్న ఫ్యాన్ వేగంగా తిరుగుతున్నా కూడా కళ్ళు పొడి భారతాయి కాంటాక్ట్ లెన్స్ వాడేవారు వాటిని సరిగా శుభ్రం చేస్తూ ఉండాలి లేదంటే కంటికి చాలా త్వరగా ఇన్ఫెక్షన్లు సోకే ప్రమాదం ఉంది దీంతోపాటు ఎప్పటికప్పుడు కంటి వైద్యుని సంప్రదిస్తూ ఉండాలి దీనివల్ల కంటిలో చిన్న సమస్యలు వచ్చిన మన దృష్టికొస్తాయి వెంటనే వైద్యం తీసుకోవచ్చు చూసారుగా కళ్లను రక్షించుకునే మార్గాలను వీటి పట్ల అవగాహన కలిగి ఉండడం ద్వారా మీరు మీ పిల్లలు కళ్లకు ఏ విధమైన ఇతర సమస్యలు రాకుండా జాగ్రత్త మీ చూపును సంరక్షించుకోవచ్చు